wapenzi wanaonisikiliza na wanaoniona pia mahali popote ulipo na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Uh, majina yangu naitwa Joy Amaiza na nimehudumu wa nyimbo za injili na nimeokoka Kristo ni Bwana na ni Yesu katika maisha yangu. Nafurahi sana kwa sababu ya Heaven Bound uh, uh, TV kuni host na kunipa hii nafasi niweze kusema na wewe siku ya leo na washukuru sana na Mungu akaweze kuwabariki siku ya leo. Uh, ni nikianza naweza sema kwamba naweza kwamba nilianza kuimba nikiwa mdogo nikiwa uh, katika maisha yangu tangu nianza nianze kuwa kwenda kanisani tulilelewa katika maisha ambayo ni ya Ukristo tulilelewa maisha ambayo ni ya kule nyumbani tunaiua tunaita ushago huko ndio nilikolelewa na tulilelewa katika hali ambayo ni ya kwenda kanisani kila siku na kwenda kanisani tukiwa tukiwa tukianza tukiwa wadogo so nilianza kuimba nikiwa katika mdogo hivyo nikianza kuimba katika kwaya tulikuwa tunaita kwaya nilikuwa naimba pale na wakati huo nilikuwa mdogo sikuwa nimeokoka kwanza so nikaimba hivyo wakati tulipolelewa hivyo nikaendelea hivyo na nilipo nilipofika wakati nikaamua nikasikia msukumo ndani ya moyo wangu kwamba niweze kukiri huyu Yesu ni Kristo katika maisha yangu na niliweza kumkiri, kumkiri Yesu na nikaokoka na nikafurahi sana nikaanza kuwa na maisha mapya nikaanza kuona maisha mapya na nikafurahia sana maisha ambayo ni ya okovu. Uh, wakati nilipookoka hiyo kuimba haiku niacha hii kutoka ndani yangu nilianza kupokea nyimbo kupitia kwa ndoto kupitia kwa maombi maana tulikuwa sasa tumeanza kujifundisha maisha mengine mapya maisha ya kuomba maisha ya kumtumikia Mungu zaidi na vile tulivyokuwa tukienda kanisani tu haikuwa tu ni ile kanisa ile 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 ya kawaida sasa nikaanza kupokea nyimbo na nikaanza kusikia Mungu ananena na moyo wangu anena na maisha yangu kupitia katika nyimbo na nikupitia kwa maombi kupitia kwa ndoto kupitia nikisikia mahubiri nasikia mimi na nikujia ni kama wimbo sasa wakati ilipofika wakati nikatoka katika maisha ya nyumbani nikaingia katika maisha ya mjini nikapata uh, vile wanaabudu kule nyumbani ushago si 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 si, si, si kama huku mjini ikabidi nikaona kanisani za huku unapata kuna kikundi kinaitwa praise team unapata kingine uh, kuna kwa iko tofauti praise team iko tofauti na hapo ndipo sasa nikajiunga na kikundi cha praise sana sana na nikaanza kuwasaidia nikitunga nyimbo na, na, na wafundisha tunaimba kanisani lakini siku moja kuna kuna mchungaji akaniambia kwamba hizi nyimbo ambazo unaimba unafaa Uh, siku moja uende uzirecord na unaweza zingineza zikafikia watu wengi ndivyo nikachukua hatua nikaenda nikaanza kufanya recording yangu na nikaona Mungu akinihudumia sana na akihudumia pia watu kupitia kwa hizo nyimbo na kila mtu alikuwa anasema kwamba nyimbo ambazo umetufundisha ziko na ujumbe mzuri nyimbo ambazo umetufundisha zimeguza moyo wangu so nikafurahia na ikanitia moyo sana na nikaendelea hivyo na nilipoendelea katika maisha nikaanza kuona maisha katika ukovu inatakiwa ina, ina, ina umpe Mungu nafasi kubwa na pia umpatie Mungu nafasi ya Mungu akutumie Mungu anapokuingia ndani yako anataka afikia pia watu wengine kupitia wewe na anaweza kukutumia katika njia mingi kuna njia ambazo anaweza kutumia kupitia kama huyu mbaje anafikia watu wengi kupitia kwangu na pia anaweza kufikia watu wengi kwa njia njia mingi kupitia kwako nikashukuru Mungu sana na nilipoendelea hivyo na maisha nikafika katika wasa wakati wangu wa kuingia katika ndoa. Aa, na tulipokoka tulikuwa tunaambiwa kwamba unapokoka maisha ya ukovu si wengine walikuwa wanasema maisha ya ukovu ni magumu, wengine wanasema maisha ya ukovu ni maisha ambayo ina, inafanya ina, itakufanya itakufanya sam au utakuwa unajisikia vizuri venye nilikuwa unasikia vizuri. Wengine wanasema kwamba maisha ya ukovu ni magumu lakini wakati nilipoongea katika wokovu niliona kuna wakati Mungu anakupatia nafasi unapitia kuna wakati Mungu anakushikilia wakati unapitia katika hali ngumu na pia kuna wakati Mungu ana anakutest katika imani yako anakutest aone umekomaa kiasi gani na katika hiyo hali ya kupatia 
hiyo test anataka aone umefikia wapi haikuangi rahisi inakuwa pia ni changamoto unapitia changamoto fulani na ndipo nika nikafika kiwango 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 ya kuingia katika hali yangu ya ndoa hapo ndio niliona kwamba yenyewe Mungu ni mwaminifu na Mungu hawezi acha mtu wake na pia Mungu anapokuita katika kumtumikia anakuita akiwa na sababu na akiwa na lengo anataka kutumia wewe kama chombo ufikie watu wengi mahali popote penye utakuwa unaenda na pia Mungu anaweza kukuita pia u, uende usaidie mtu mtoe katika chini na mtu akaweze kuinuka asonge kiwango kingine so wakati nilipofika katika hali ya kuingia katika ndoa yangu hapo ndio nilipata challenge ambayo sikuwa nimewahi dhania katika maisha yangu na sikuwa nimewahi fikiria kwamba naweza ingia katika ndoa katika hali ya kungangana venye nile ama kupitia hali ngumu vile nilivyopitia hali ngumu maana kabla niko ke siku anaona mambo ya mazito katika maisha yangu sana na pia tulikuwa tumezoea tu tume, tumekaa chini ya wazazi ambao wamemjua Mungu tunakaa na marafiki ambao wengi wao ni wakristo sasa tuko tunajua ile ulisafika mahali na pia upitie kitu fulani ukiwa ukiwa peke yako na ndio nakwambia kwamba nataka tu nikuimize nikwambie kwamba unapookoka Mungu hawezi kuacha mtu wake na unapookoka Mungu ako na wewe katika kila hali ambayo unapitia Mungu ako na wewe hawezi kukuacha hata kamwe na anasema kwamba anasema kwamba sitakuacha na nimekushika mkono na katika unapopita katika katika hata moto huo huo moto hautakuchoma kwa sababu uko na Mungu nilipofika mahali pale pa kuingia katika ndoa uh, ambaye ni mume wangu wa sasa na, ni, na pia ni mtumishi wa Mungu. Tulianza uh, kujumbiana kwa tulijumbiana kwa muda wa miaka kama miaka mbili hivi. Katika kujumbiana kwetu tulikuwa na wakati mzuri sana. Tulijuana vizuri wakati ulikuwa mzuri sana na tukao tumepanga kwamba then after two years nao sasa tutaingia katika ndoa. But sasa ilipopita two years tukaanza mipango zetu za kuingia katika ndoa, mipango za kufanya harusi. Hapo ndipo mambo sasa ilianza kubadilika. Nilifika mahali nikaanza nilikuwa ni, ni, najua itakuwa mzuri maana tulikuwa tumeanza vizuri. Na nilipoenda nikaongea na wazazi pia nikawaambia sasa tunataka tuanze mipango nimefikia hapa na nataka niingie katika ndoa na sitaki kuingia katika ndoa kwa njia ambayo si mzuri, njia ambayo ifurahishi Mungu, njia ambayo uh, haitafurahisha pia pia haitawafurahisha pia na nyinyi nikasema kwamba nataka niingie katika ndoa kwa njia ya harusi na niende ni tu wazi katika kanisani mbele ya watu wote. Na tulipoanza mipango zetu ika, mipango ikaenda vizuri. Tukaanza mipango vizuri. Uh, tukaweka tarehe zetu za tarehe kuna, kuna, kuna tarehe ya pre-wedding na kuna tarehe ya ya wedding yenyewe. Wakati ilipofika uh, tarehe ya pre-wedding, nayo pre-wedding tukapanga pre-wedding mbili wedding moja ilikuwa ya ya nyumbani tufanyie nyumbani maana nyumbani watu walikuwa wengi na pia u, u, marafiki ya wazazi walikuwa wengi na sasa tungeweza kuwabeba wote tuwalete mjini mali tungefanyia hiyo 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 harusi na hiyo wedding ya huku sasa sasa tukasema kwamba kuwasaidia ni tufanye sherehe moja nyumbani sherehe nyingine tufanye huku town alafu sasa tutafanya sasa sherehe yenyewe ile ya harusi Uh, wakati tulipopanga hizo pre-wedding ya nyumbani hapo shida sasa ndio ilianza kupatikana kabisa. Sasa ile pre-wedding ya nyumbani ni ile ile sherehe si kama hizi za siku hizi za mjini nilikuwa naona wanafanya kama fundraising. Wanafanya kama fundraising alafu sasa watakuja wafanye sherehe siku ya wedding. Na ile ya ushagoni ile unafanya sherehe ni sherehe tu watu wanakuja kusherekea wanakuletea zawadi wanakuja kukuambia asante kwa, 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 kwa kufikia mahali pale sasa tukawa tumepanga tu sherehe nyumbani wakuja wajumuike pamoja alafu watushukuru na si pia tuwashukuru alafu sasa tukuje tu tuingie katika pre-wedding ambayo ni ya, ni ya kuchanga huku tukiwa mjini na wakati tulipopanga hiyo hiyo tarehe ya kwenda kufanya sherehe nyumbani uh, ikafika mahali Uh, fianzi yangu sasa ambaye ni mume wangu fianzi yangu alikuwa na ka distance ni mbali kutoka kwetu na ni mbali sana na by then hatukukuwa na simu kama nyakati hizi sasa hizi watu wako na simu unaweza communicate na mtu anytime venye unataka network siku hizi si mbaya sana kama kama wakati ule wakati ule hakukuwa na simu ungetaka tu communicate na mtu ilikuwa ni 
through hiyo kuandika barua peke yake na na ukipata simu ilikuwa tu simu ilikuwa inaitwa simu ya i think ilikuwa inaitwa Motorola Motorola ile iko na iko na area mrefu hivi so hiyo simu ungepata nayo labda kwa kijiji mzima unapata hiyo hiyo mtu mtu mmoja ndiye akona hiyo simu peke yake na kipatikana na hiyo simu peke yake yuko inashika network unless utembee ulikuwa unasema unatembea ina unatembea mahali pa mainuka kidogo ndio upate inashika inashika network so ikuwa rais sana ku kwenda kuipata na ikuwa rais kucommunicate and now my husband uh, kwao ilikuwa ni mbali sana na pia uko pia kuna simu ilikuwa tu hiyo simu moja peke yake na kumpata ilikuwa ni ngumu hana simu sina simu hakuna mtu kwa karibu na yeye mwenye akona simu sasa ikawa ni, ni kucommunicate ni ngumu. Ndio maana mkipanga kitu kama hiyo lazima kuwa na communication sana wazazi wana communicate alafu wachungaji huko lazima mbao wana communicate alafu sisi bado lazima tuwe tuna communicate ndio mambo hiyo ienda vizuri. Asa kwa sababu ya lack of communication mambo haikuenda vizuri mambo ilienda iki, ikiharibika. Tulipopanga uh, tarehe ya hiyo ya hiyo wedding nao sasa inakaribia imebaki ikawa imebaki around 3 to 2 to 3 weeks bado hakuna communication hakuna mipango watu wa kwetu wanajiandaa maana sasa nilikuwa naendelea kuandaa juice leli tulikuwa tunafanyia kwetu kwa kina msichana hivyo ndio watu wa ushagua wanapenda kufanya hivyo so tukawa sherehe ilikuwa kwetu so watu wa kwetu walikuwa at least wako na hiyo harakati ya mipangilio na wanaendelea kucommunicate kucommunicate kupitia kwa wale wenye wako karibu wenye wako karibu wenye wako mbali unatuma mwingine naenda naambia mwingine hivyo but sasa nao hakuna communication ya kwetu na kwao sasa kwao kumenyamaza kumetulia sasa ikawa ni lazima tukitaka kujua chini kinaendelea huko lazima watume mtu aende mpaka huko aende aone nini au umejipanga kiasi gani but now still kutuma mtu mpaka huko ni mbali ni ni ni, ni, ni mbali ni, ni, ni many hours kutoka ni kama ukitoka jioni unafika ukitoka asubuhi unafika jioni so na kupata mtu kwenda asubuhi na jioni na pia fair na nini na tukua na pesa wakati ule vizuri jumana tulikuwa tu tumeanza mipango pesa haikuwa vizuri sana ilikuwa sana ni ngumu sasa tukaendelea ikabaki two weeks hakuna communication ndio akatuma mtu kaenda a confirm mipango za huko wamefikia wapi uh, wakati alituma mtu mpaka huko akaenda akapata huko hakuna kitu inaendelea huko sasa hao wanangojea wanangojea sio alikuwa anangojea mtu akuje ndio communicate akuje ndio communicate na na side ya, ku, ya kwetu sasa but now still akukua na hiyo kuelewana ya communication bado ukakuwa na problem wakajaribu kutafuta simu hiyo ya Motorola mwenye ako nayo at least wana kama wanaweza communicate simu ikapatikana simu nayo kupatikana ishiki network problem bado ikakuwa so hakuna vinya mimi za communicate na yeye na nilikuwa mbali na hakuna vinya tunaweza tukamit kwa sababu sisi wote tulikuwa huko tuko ushago and then the charge from Nairobi wala ambao wangetusaidia mambo ya ya wedding sasa nao wanashughulika na mambo ya pre wedding ya Nairobi sawa shughuliki na wedding na na, na, na sherehe ya pre wedding ya nyumbani So mambo ikaendelea 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 mambo ikaendelea ikaendelea kiwa ngumu. Na nikaanza kumuuliza Mungu sasa hii ni ni nitaanzia wapi maana kuna communication kama sasa kumeanza kuwa na confusion. Watu wa kwetu wa communicate na watu wa huko, watu wa kwetu wako na mipangi lakini watu wa kule hawana mipangilio mzuri. Na bado inasemekana bado hao kuna venye pia wako wana communicate wenyewe wako wenyewe kwa sababu hakukua wengi walikuwa mbalimbali na kwa sababu hakukua na, na namna ya, kuku, ya kuongea mawamu ya kuwasiliana mali popote walipokuwa huko so mambo ikaendelea ikawa ikawa ngumu na ikafika one week to pre wedding na ni lazima kijana akuje wapenzi walikuwa nasema lazima kijana akuje na watu wao alafu ndio sherehe iendelee So wakati ilipofika say up on one week to pre wedding that it looked like some day some days to pre wedding bado hakuna communication wachungaja wa communicate parents hawaja communicate sasa sisi bado tuwezi wanana tuwezi communicate sasa kukakuwa ni problem na problem so now my 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 uncles brothers to my mom na wakawa wamejipanga vizuri ha ah, wakasema kwamba tuta support hiyo shere maana Mungu alikuwa amewainua kiwango kiwango kizuri wakasema tutashikilia hiyo sherehe na tutai support mahali popote ambapo tunaweza tuone hiyo sherehe imeenda vizuri but now problem ilikuwa side nyingine hiyo mambo haiendelei vizuri but sasa hapo ndio nikajua kwamba uh, 
roho yangu ikaanza kusikia ni kama mambo haiendi vizuri na nikaanza kusikia niko na uzito ndani ya moyo wangu na nikachukua nafasa kuanza kuomba kabisa ngaje wakati wao ukifika pale wala wamaipitia pale ukifika pale sometimes unapata hauna 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 hiyo time ya kuomba hauna hizo nguvu za kuomba sana sana unataka at least mtu akushikilie na maombi mtu mwingine now uh, kitu kizuri ni kwamba nilikuwa na my na my, my, my spiritual father ambaye ni baba yangu wa kiroho wa nyumbani aliye ni aliye ni lee katika ukovu ako nyumbani sasa ali, alipoona mambo inaenda hivyo akaona hapa si kuzuri na lazima mambo itakuja itaharibika so akakuja kanishiki akanishika mkono na kaniweka kando akaniambia mali tumefikia sasa inafaa tutukae katika maombi sana maana tunaona mambo haitaenda vizuri na tunaona mambo haiendelei vizuri na wakaniuliza mmeongea na huko hiyo saidi nyingine nikamwambia hatujaongea na hatujaonana sasa aka, akaona pia yeye ni burden kaona ni burden sana so akaacha hivyo akaenda akatafuta wengine ma, wengine wa, wa waombezi wengine wakashika pamoja kaendelea katika maombi na kunishikilia katika maombi na sasa ikabaki at least I, around 3 uh, to 4 days to my now sherehe hiyo ya nyumbani bado hakuna communication kwa kina maifianzi hakuna communication mwenye alienda huko alienda kawauliza mwenye, mwenye alipata watu mwenye alipata akamwambia huku bado watu hawaja communicate watu wako mbali mbali watu hawaja communicate na sasa sherehe haiwezi endelea kama bwana uh, uh, harusi hajafika lazima akue so ikawa nikashindwa nitafanya nini sasa sasa hizo two days nitafanya nini sasa hapa nikaambia Mungu wacha liwe na liwalo nikakaa mimi nikifikiria maybe sasa huko Mungu anazafanya kitu watu watokelezea hata kama ni one day tu mtu akuja aseme kwa hivi na hivi tuko ready ikafika one day tu hakuna communication hakuna kitu na upande wake na my, my uncles wa, uncles wa saidi ya baba uncles wa saidi uncles na aunties wa saidi ya mama wote wako ready wamejipanga na kwa kina mama pia still ni distance kutoka kutoka kwetu so ikawa hao ikawa hao wako ready ikafika one day tu hawa ni, ni wakatuma mtu akuja confirm kama sherehe kama ama kama sherehe hakuna wakakuja waka confirm akasema sherehe iko na kila kitu iko sawa sasa sijui nani aliwaambia but ju, nilikuwa naona sama limefikia wala ulikuwa naona ulikuwa naona kama hapa kusharibika siku nzuri now ilipofika one day that's the day the very day morning yake hiyo morning ilikuwa maana sherehe ilikuwa ianze asubuhi ikafika asubuhi nikaona dalili si mzuri nikaona mm, hakuna watu nikaona hakuna kitu naendelea nyumbani haya kwa kinafianzi yangu hakuna communication hakuna mtu ametoka huko sasa nika, nikajua hapa ni kubaya kabisa na nikaambia Mungu hizi tangojea sitangoja kabisa na sitangojea aibu na nika, nikakumbuka Mungu aliposema kwamba sitakuacha niko na wewe sitakuacha katika kila hali ambayo tu unapitia Mungu hawezi kukuacha wakati unapokuwa umemkubali katika maisha yako Mungu hawezi wacha mtu wake na nataka tunakuhimiza kwamba wakati unapopitia katika hali ambayo ni ngumu Mungu ni mwaminifu na Mungu anatenda mambo makubwa zaidi ya mwanadamu vile alivyosema tu katika Isaya kwamba mawazo yangu si kama mawazo yako na pia akasema katika Jeremiah ninakuanzia mambo mema mambo mazuri katika maisha yako so nilijitia moyo na ilipofika asu, uh, hiyo asubuhi sasa nika nikaona sasa hakuna kitu sasa ikapiti ni niamue ndio sitangojea aibu nikaamua hiyo asubuhi nikaambia nikaambia mamu sitangojea hiyo aibu nikaambia baba Mungu tu atie nguvu na sitangojea aibu lakini mjua sitawaibisha na nilivyo nilivyo tu katika maisha yangu kwamba nitaolewa nitawa, nitawalewa na harusi hakuna siku nitaolewa kama sijafanya harusi hiyo niliweka na nitaolewa na harusi sitaenda sita sitaingia katika katika ndoa bila harusi kwa hivyo mjue tu hivyo hata kama mambo itaharibika leo hata kama inaisemekana kwamba leo haitafanyika mjue tu mimi sitawaibisha you are my parents na nikasikia pia mama amevunjika moyo baba amevunjika moyo wakaenda uh, nikaona majua kawaida sasa mama tukiona mambo imetulemea sana tunakuanga wepesi nikaona naanza kulia nikaona imenibeba ikanibeba na mimi nikaamua 
Tasa, the best thing ni kwanza nipate hapa nyumbani. So nikaamua nikatoroka nyumbani saa hii asubuhi. Sasa sherehe wale wa majirani wale wa karibu wao wanajua kuna kitu lakini majirani wale ambao walikuwa washaanza kuingia kuja katika sherehe. Na nikaamua natoka nyumbani ili watu wasinipata hapo maana sasa mimi ndio nilikuwa mwenye sherehe. So nikatoka nyumbani nikakimbia nikaenda nikajificha to my my, my spiritual father baba yangu wa kiroho alikuwa anakaa distance kutoka nyumbani nikaenda nikaenda nika nikamwambia uh, dadi nimekuja na usiambie mtu kama niko huku jumamba si mazuri kwa nyumbani hakuna nini hakuna dalili dalili yangu kwa nyumbani si dalili mzuri so uh, nikikaka nikakaa kwa samawas my sister ambaye ananifuata akani nikaona na ing, anaingia pia amenifuata mali penye nilikuwa so akaniambia wakina ngo wamekuja nyumbani na wamekuja na, na zawadi wamekuja na mazawadi wamekuja na zawadi nyumbani jua napea nanga vitu kama meza kabati viti utensils hizo wamebebana nazo na walikuja na, na gari wamekuja sherehe already wako ready so when walifika nyumbani wakaona nyumbani kumenyamaza na kumetulia na hakuna mtu mwingine hakuna watu hakuna kitu naendelea so wakakaa wakakuwa stranded na nimewacha wako huko jota mimi nimehepa sitaki kuongea na wao maana sitaki maswali mengi so nikawaambia nikamwambia tu acha hata sitaki kusikia story mengi acha tu tutulie tuone ndio najua Mungu anajua nini anafanya na Mungu hawezi niacha na kama Mungu anaona nimemfurahisha katika maisha yangu najua Mungu hata tuacha na Mungu atatupigania na Mungu atatushindania maana wakatulia nakumbuka nilikuwa bado siko nimekomaa katika okovu sana siko nimekomaa sana na siko nime nimekaa kwa m, kwa muda mrefu nikiwa katika okovu so nilikuwa bado nashikiliwa sana sana upande ya maombi na my 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 dad spiritual dad akaniambia usiongee na mtu yote just tulia tulia tu usiongee na mtu na tutaambia watu kwamba uka hapa hata tukiambia uka hapa hatutaruhusu watu waongee na wewe sana kwa saa hii kwa saa hii wewe tulia tu kabisa so nikatulia nikatulia hiyo siku ikaenda ikafika jioni tena sister tena my another sister akani akafuata tulikuwa na mwingine mdogo wake nikaona pia ameingia pia kaleta stories za huko watu wamekuja na mazawadi wakawaje macha mazawadi huko nikauliza na kuna mtu ametoka hiyo pande nyingine wakasema kwa kuna mtu ametoka huko ndio umetuma mtu aenda confirm kama kuna kitu mbaya ilifanyika huko mbaya si mzuri ama si mbaya so ilipofika saa kesho yake sasa the very siku ya ya, ya sherehe imepita sasa the next day morning ndio tukapata majibu kwamba kule pia hakukuwa na communication kulikuwa na lack of communication ndio mambo yakoenda vizuri so pia hawakuwa na mpangilio kabisa na sasa tu, tu nikanyamaza tu nikasikia roho Mungu ananiambia tu nikae katika maombi na msiongee na watu na nijificha tu katika maombi maana kuna wakati tunapofika katika maisha unaona tu ni Mungu peke yake unaona unaona dunia ime, imefika mahali mpaka imebadilika unaona kama ume ume ume, ume baki peke yako na wakati tunakuwa mabaki peke yako unaachia tu Mungu atawale. Nilifika mahali nikaacha tu nikasema kwamba Mungu sawe tawala na wewe tu ndio Mungu ambaye unaweza peke yake. Na nataka tu nikuhimiza mpenzi um, um, mwenzangu ama rafiki yangu ama dada yangu ama wengu ambao unaniona na unanisikiza pia. Nataka tu nikuhimiza kwamba unapofika katika maisha yako kuna mahali utafika ama kana, kuna mahali unafika unaona kwamba hapa nimebaki peke yangu. Lakini Mungu wetu ni mwaminifu Mungu haachange mtu wake. Na Mungu ahadi zake ni lazima atazikamilisha. Ahadi zake lazima atazitimiza katika maisha yako. Kwa hivyo ajalisha unachokipitia. Haijalishi ile uchungu uko nayo. Haijalishi ile machungu ambayo uliyopitia. Na akisema kwamba unasa, un, kuna wakati atakubariki na ataku atakuinua. Sometimes unaona kama hiyo ni ndoto ni, ni ndoto katika maisha yako lakini Mungu anasema kwamba sitawahi kukuacha. Ile kitu ambacho nilijifunisha ni kwamba sitawahi kukuacha katika maisha yako. Na niliona Mungu akiwa mwaminifu na Mungu alinipatia Roho Mtakatifu wa kunihimiza na kunishikilia katika maombi. Na nilisimama katika maombi. Nikakaa katika maombi na nikapata wale watu wengine ambao Mungu aliwapatia mziki wa maombi walinishikilia katika maombi nikiwa pale kwa kwa mai, kwa baba yangu wa kiro so tukashikana kwa maombi tukaomba nyilifanyika na nyuma sasa siwezi elewa sana nyilifanyika huko kwetu na kwao sikuelewa sana saa hizo 
but nilikaa katika maombi sikuwa na ngee na mtu niliona kwamba dunia nimebaki peke yangu na nikaona kwamba nimebaki na Mungu peke yake kuna mtu mwingine na nikaona kwamba msaada wewe unatoka kwa Mungu msaada utoki kwa mwanadamu kwa hivyo nataka tu kuambia kwamba wakati unapofika uko mwisho wakati unapofika umeona umelemewa wakati unapofika unaona kama umefika umefinywa Jua tu kwamba uko na Mungu hauko peke yako. Niliona kama wanadamu wote wameniacha, wame, wame, wame wazangu wameniacha, ndugu zangu wameniacha, marafiki zangu hawako, kila mtu ananisema, kila mtu ilikuwa topic una, unasema, unasema, unasema. Lakini chini nilijua tu ni kwamba Mungu hawezi acha mtu wake. Na Mungu hawezi kukuacha kama unampenda, na Mungu hawezi kukuacha kama unamfurahisha. Na ndio nasema tu kwamba um, ukaweze kuimizika na huu shida na Mungu ataweza kuinua katika hiyo hali yako maana unapoona mtu amefika mahali Mungu amemuinua si hata amemuinua tu kuna mahali penye alianzia na wakati alianzia mahali penye pale 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 alianzia kuna ile kitu Mungu alimfanyia na lazima Mungu akufanyie kitu ndio simama uimiza wengine na kuimiza tu wewe mwenzangu na kuimiza tu rafiki yangu mahali popote ulipo jua tu kwamba msaada ni Mungu peke yake mwanadamu anaweza kuwa rafiki yako tu saa hizi lakini kesho anaweza kakauka Mwanadamu anaweza kuwa tu mpenzi wako saa hizi lakini kesho anaweza fika mahali akeuke na, na kutia tu moyo kwamba simama na Mungu ataweza kukuinua tunapoendelea na kushukuru sana endelea kutazama na endelea pia kunisikiza usikie ile kitu ambacho Mungu alinifanyia na usikize ile kitu ambacho Mungu akisema sitakuacha Mungu hawachangi watu wake tutaendelea na Mungu akubariki sana Okay, karibu sana tena uh, msikizaji wangu karibu sana na najua ushuhuda huu utakutia moyo najua ushuhuda huu utakuinua pia najua ushuhuda huu pia utakuelekeza mahali ambapo ni pazuri na pia utatendewa nilivyotendewa pia na mimi uh, tunaendelea mahali pale nilipofikia na nikawa nilikuwa nimefika mahali pale nilipoenda kwa my spiritual dad nikatoroka nyumbani nikaenda kujificha huko maana sasa nilikuwa nimetorokea maneno mingi watu wanakusema umekuwa topic wewe ndio topic area mzima wewe ndio topic wengine wanaandikiana barua umesikia imefanyika imefanyika sikuwa na imagine kama siku moja nitakuja nikuwe news uh, lakini ile kitu ambacho nafurahisha kinanifurahisha ni kwamba Mungu wetu akikushika mkono amekushika mkono awezi kuachilia uanguke. So nikiendelea kutoka pale nilipokuwa nilienda nikajificha kwa my news, uh, kwa my dad spiritual dad alinishika mkono sana alikuwa anaomba sana pia ilikuwa mzito ilikuwa mpaka unaona mpaka yeye pia kiombo unaona moyo wake ni mzito ile ya huruma mpaka unasikia anatoa machozi. Na nikajua kwamba hii ilikuwa mzito na wakati nilipokuwa kwa sasa watu wakaanza kujua niko huko, nikaona my sisters wakikuja. Watu wakikuja kiniona, kuna wengine wanatoa wana, machozi, mambo ikwenda vizuri, venye nimengangana. Alafu bado hakuna hujui side nyingine huko nini inaendelea, hakuna simu, hakuna nini. Na pia nashukuru Mungu kuleta simu wakati huko communication iko iko, iko sawa saa hizi. Ah, uh, niliposaa na watu wameanza kunitafuta mahali fanya niko, naulizia, wengine wanataka kuja kunitoa pale by force kurudisha nyumbani. Nikaona hapo bado sitaweza juu. Sasa nilikuwa nimefika mahali penye siwezi ongea na mtu kabisa. Sitaki kuongea na siwezi ongea na pia kukula siwezi kukula. So nikaona nataka tu mahali pametulia. Na nataka tu mtu mwenye atani atanituliza tu, siwe kuniuliza maswali, mbona kumeenda hivi, mbona kumefanyika hivi. So ni nikaamua maana sasa nilikuwa nakaa mjini alafu na pia fiance yangu pia alikuwa nakaa mjini pia so nikaamua nitatoka nyumbani nikuje nirudi nikuje mjini pia kumbe naanza mjini siko najua already mambo ilikuwa imefika pia mjini kwa kanisa kwa ma, kwa wachungaji kwamba sherehe nyumbani ikufanyika so nyumbani imekuwa ni ni, ni news ni mambo yani watu wanaongea ndio hiyo ndio kitu watu wanaongelea nyumbani bado kumbe kanisani ama katika mjini mali penye tulikuwa tunashiriki mali penye alikuwa na shiriki ndio marafiki wetu wote kumbe wamesikia hiyo news bado uko ni news bado watu wanaongea wanaongea na sasa wanajua kitu hakuna kitu mbaya kama usikie watu wanaongea 
na wanaongeza ile kitu mbaya hakuna so watu waliongea wa kuongezea na ongezea wa kuharibu na haribu wa kuchafua na chafua mwenye sasa anaongea vibaya kutu kutuuzwa anaongea but ile kitu ambacho nilifurahia ni kwamba Mungu alinipa roho mtakatifu the holy spirit alinisaidia sana alinishikilia sana mahali pakubwa So wakati nilipofika pale nikaambia my dad ni nisaidie tuna fair nataka tu nirudi nirudi mjini juu sasa hapa niende kwanza nione huko nione huko venye kuko tuendelee kupanga na mpango ya huko lakini na baada nikamhakikisha nikamwambia kwamba dad umenilea 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 katika maisha ya kiroho na umenilea vizuri na mimi niko 100% nimemheshimu Mungu na mpaka this time So nikamhakikishia kwamba sita sitaingia katika ndoa kwa njia ambayo kama wengine ambao wamfurahisha Mungu lazima nitamfurahisha Mungu na lazima pia wewe ni sita kuaibisha itaingia katika ndoa kwa njia ambayo ni njia safi na ni njia mzuri so akanipatia fare transport nika nikatoka nyumbani nikamwambia hata msiambie watu kama nimetoka kama kama nimetoka hapa nimeenda msiambie mtu yote so nikapanda gari nikapanda gari nikakuja mpaka mjini kufika mjini nika nikaona sasa kanisani nikaanza kusikia ni vile nilifika huko nikaanza kupokea leo nilienda nikaland kwa pasta nikaenda kwa kwa my pasta kwanza kufika pale nikasikia mambo sasa si mambo mambo imechacha watu wameongea kanisani watu wanaongea watu wametuchafua watu wamefanya nini mpaka pasta mwenyewe ni pasta was my relative pia yeye anaongea na anaongea nyamesikia na beba tu akiongea hajajua kama kweli niko wapi yani mambo kum, kumechafuliwa na kuko na confusion So nikaona kwa pasta sita ka nikatoka pia kwa pasta nikaambia nitatoka sita mwambie mahali penye anaenda hata akinitafuta sita wa, sita mwambie so nikaamka tu asubuhi mapema kabisa nikiwa kwa pasta ambaye alikuwa my relative in my relative so nikaamka asubuhi mapema nikaenda kwa kwa mshirika ambaye nilikuwa najua huyo atanificha na huyo hata sema mahali penye niko so nikaenda kwa my relative nikaenda kwa huyo mshirika the, alikuwa the mshirika wa kwa, kwa, kwa church nikaenda pale nikaenda tu nikamwambia naomba tutafadhali nipatie tu nipatie tu nikae hapa kwako for some days juu hata yeye alikuwa ameshasikia ameona ile kitu imeendelea si kitu mzuri yeye hata hakupishana na hakupingana akanikaribisha akaniambia it's okay kaa tu kwanza utulie so akanipa nafasi kwake nikakaa nikatulia nikamwambia msiambie watu kama niko hapa hata kwa pasta nimetoka lakini hawajumu alipenye nimeenda so usiambie mtu yote kama niko hapa so nikaenda nikakaa kwake na nikamwambia mkiona kama sikuli si hata nimekataa nasikia tu kutulia katika maombi so hapo sasa ndio nikaanza nikajificha kwenye maombi nikazama kwenye maombi kuzama ile sijawahi sikuwa nimewahi fundishwa kuomba kufikia pale but nilingia katika maombi sikuwa na kula it was just fasting and praying fasting and praying fasting and praying so nikakaa hapa like three days three to four days hata kwa three days kwa one week nikaa wadogo kwake naomba tu naomba tu nakutulia hivyo tu then sasa by then hatuko tumemeet bado na fiance sijui kwa wapi sijui nini limfanyikia yeye hatukommunicate hakuna communication kabisa hakuna simu hakuna nini So wakati ndulika tulipoka one week ndio sasa huyu mwenye nilikuwa nakaa na yeye akaenda akamtafuta alikuwa anajua mali anaweza kumpata akaenda akamtafuta akampata na akajaribu kuongea na yeye akamjaribu kumhoji ni nini kulienda aje una sasa kufikia hapo una mnaamua nini ama mnasema nini but akaenda akaongea na yeye sasa kurudi hapo niambie kama wamekutana na yeye but walinileo aliniambia tu kuko sawa nimeenda nikampata yako sawa hakuna kitu umemfanyikia mbaya na kwao kulikuwa tuna hiyo mambo ya kutokuwa kutoku, 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 kuwasiliana ndio ileta shida pia watu wao walikuwa wako mbali but we tulia tu so tukakaa katika maombi tukakaa katika, katika maombi sana nyumbani kulichafuka kanisani kumechafuka nikaendelea nikakaa and then kitu moja nilikuwa nafurahia tu ni kwamba ni kwamba nilikuwa nimejitia nguvu nimesema tu kwamba Mungu ako na mimi hii ndio kitu nilikuwa nitia nguvu nilikuwa najua tu kwamba Mungu ako na mimi na hawezi niacha hata kama mambo yamechafuka hata kama mambo yameenda namna gani najua tu Mungu uko pamoja na mimi na hautaniacha hii ndio kitu nilikuwa nitia moyo sana so after ku, that's two weeks now uh, tukatafutwa na wabishop bishop ambaye sasa ilikuwa tuunganishe maana sasa ilikuwa tufanye pre wedding alafu sasa tuunganishe 
So tuka akatuita tukaenda akatukalisha chini alikuwa anataka kusikia alikuwa amesikia mambo mengi mara ni kama wamewana mara ni kama wamefanya nini vitu mingi. So wakati alituita akatukalisha chini akasema na tukaongea akaniuliza vinyo mimi niko najisikiaje nini ile happen so kwa sababu ni bishop lazima i was to open up then nimwambie nimuelezee then also my fiance akamuelezea hiyo yake alafu pia aka, aka open up na tuka tukamuelezea akaona katikati yetu tu bado hakuna kitungumu na akaniuliza kwamba na bado mna bado mtaingia katika ndoa mkiwa wawili akaniuliza bado utaolewa na yeye na bado wewe utamoa na na mimi nikajibu kwa ujasiri nikasema kwamba mimi niko sure ni yeye. Na nataka niwahimiza kwamba hata wanarika mali popote ambapo ulipo. Uh, unapomkubali Yesu Kristo ndani ya moyo wako, ujue kwamba pia Mungu anakupangia mambo mazuri. Na unapokaribia katika kuingia katika maisha yako ya ndoa, jua kwamba Mungu atakupatia the right partner. Na the right mtu ambaye ni the right partner wako hata kama kitu gani itakuja iwafinye iwa ama ikufinye hata kuacha. Maana sasa katika hii katika courtship yetu tulielewana tulielewana kwamba hatutaingia kwa ndoa bila harusi. Na hiyo hiyo ni kitu tulikuwa tumesimamisha kabisa. Na pia nikasema kwamba hata kama hata kama itakuwa namna gani lazima nitamheshimu Mungu. Na pia yeye alikuwa amesema kwamba sitaingia katika ndoa bila kufanya harusi kwa sababu alikuwa na aka, alikuwa shida kiniambia kwamba nataka nimtumikia Mungu katika maisha yangu. Nao nikiingia katika ndoa katika maisha ambayo si mazuri itanizuia sitamtumikia Mungu katika maisha yangu. So tulikuwa na msimamo. Tulikuwa tunapendana na tulikuwa na msimamo. Wenye wanarika mahali popote ulipo na kama unataka kuingia katika maisha ya ndoa kuwa na uhakika na yule yule mwenzako ambaye mnataka kuingia naye katika ndoa. Kuwa na uhakika kwamba mnapendana unampenda. Na kuwa na uhakika kwamba ni Mungu anataka kuunganisha. Na kuwa na uhakika kwamba katika chenye mtapiti chochote katika maishani mwenu mtashikana na mtabaki kuwa kitu kimoja katika maishani mwenu. So hiyo ndio msomo tulikuwa nayo na ilitusaidia sana. So tuliambia bishop sisi hatuja mess up tuko sawa sana na tulikuwa tunangojea Mungu atupatie wakati wake tuingie katika ndoa akatuelezea mambo mengi nyalisikia tukamwambia nyo ulisikia sio hivyo sikenya tunakwambia na kama sio hivyo ingekuwa kwa maombi Mungu atakufunulia vizuri utaelewa so tulikaa na ye, na akatuuliza swali moja akasema so nataka muingie kwa ndoa lini tena lini tukamwambia acha tutakuja kujibu kwanza tukishaenda kaa chini tuongee tuelewane alafu tutaletee jibu tutafanya so tulipo toka pale sasa tukakutana tena mara yetu ya kwanza safu mambo ilifanyika yote tukakutana the first time tukiwa wawili tukaenda tukakaa chini saa tukaongea tukaomba pamoja and haikuwa rahisi haikuwa rahisi wala ambao unaweza imagine haikuwa rahisi kutana hivyo alafu then naomba pamoja it was like sasa Mungu ameshuka fresh Mungu sasa amekuja fresh anataka afanye kitu kitu kingine kipya zaidi yenye kila ambacho angefanya uko nyuma but tukaongea sana tukaambiana atutakawia sana tutakaa kitu around 3 months alafu sasa tupange nao tuka 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 tukaelewana tuka, tuka set mpaka date ya sasa kufanya the wedding sasa ta wedding ya tuku nini tuka set sasa mambo ya wedding sasa wakati ulipofika wa bikwendo kwa bishop tukaenda tukakaa na yeye chini ambaye angetuunganisha tukamwambia sasa 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 hii tume tumeo tumeomba na tumesikia tuko sawa nasikia mimi nikamwambia nasikia nashawishika ndani ya moyo wangu niko sawa na nasikia nimepona pia akasema hata mimi nasikia niko sawa nasikia nimepona so tunaweza tukaingia katika ndoa na tumeset hii date bishop akasema nao kama tumeset hiyo date acha tukae katika maombi na tukaweza kuomba kwa sababu ya hilo jambo so tukakaa na na, na, na bishop na wachungaji wengine aliwaita tukakaa chini wakatusaidia katika maombi mipango ikaendelea vizuri kaanza vizuri kaendelea vizuri sasa kitu kizuri ni Mungu huwa anafanya Mungu huwa anataka achukue utukufu wake katika unazopitia hali nyingine na, na kumbe ni Mungu ambaye anakuelekeza mahali pale ili ya kuja jitukuze tu katika hiyo ushuhuda wako katika hali ambayo unapitia Mungu ajitukuze. Nikae na nilikuwa ni, 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 na mahali nikishare nika, nikisema kwamba uh, na nikakumbuka wana wa Israeli walipokuwa katika nini katika Misri wakipitia hilo hali ngumu wakiwa slaves huko wanapitia hali nyesi ya mwanadamu anafaa kupitia. Lakini Mungu akamchakua Moses aende akaweze kuwa kuwatoa kule Misri 
Hasa kitu ambacho nilikuwa nilikuwa nasoma katika e, kitabu ya Exodus to bado. Mungu akimchakua Moses anamwambia kwamba enda utoe wana wa Israeli. Nataka nikutume uende utoe wana wangu. Wana wangu katika nchi ya Misri uwatoe huko. Alafu Mungu anakuja na rudia na anarudi anamwambia lakini nitamfanya farao akuwe na moyo mgumu. Sasa nilikuwa najiuliza mbona Mungu anamtuma Moses? Anamwambia nataka uende utoe wana wangu Israeli akule Misri. Alafu tena anamwambia na nitamfanya farao moyo wake uwe mgumu. Sasa nikawa nafika mahali ni hapo ndio mahali penye nimekumbuka Jumatatu ndio mahali nilifika. Mungu alikuwa anataka jitukuze katika maisha yangu, alikuwa anataka jitukuze katika maisha ya mume wangu. Lakini hakuna mahali penye angeingilia na jitukuzie, lazima angetufinya, lazima angekose kitu ifanyike watu waone ambapo watu waone kitu imar, kila kitu imeharibika, kila kitu imeenda vibaya, ndio hasa Mungu akuja jitokeleze. Ah, pia nikawa nakumbuka pia story ya Hana. Nilikuwa na share na napenda sana kitabu cha au mm, mwanamke Hana katika Biblia first Samuel chapter 1 ukiendelea hiyo hiyo story yake. Aka al, alikuwa anatamani kupata mtoto sana katika maisha yake. Na alikuwa ameomba kwa muda mrefu Mungu ampatie mtoto. Alafu kusema mahali pengine pale another verse nasema kwamba na Mungu alifunga tumbo lake. Alafu wakati Mungu alifunga tumbo lake at the same time Mungu anatia moyo wa uombezi ndani yake. Yaani Mungu anampatia maombi ya kutaka mtoto na still Mungu amefunga tumbo yake. Hizo vitu mbili unaona ni, ni ngumu si rahisi. Lakini nikuja nikasoma nikapata ufunuo kwamba sometimes Mungu anizaachilia kitu mzito katika maisha yako. Sometimes Mungu anizaachilia machozi katika maisha yako. Sometimes Mungu anaweza achilia ufinywe, uone kama mabaki peke yako katika dunia ndio akuja achukue utukufu wake. Ndio akuja ajitokelezee watu wajue kwamba yeye ndiye Mungu. Ila nasema tu I am who I am. Hakuna mwenye anasilinganishwa na Mungu. Na kazi ambayo Mungu anafanya hakuna mwanadamu anayeweza fanya. Chochote ambacho alicho kiumba hakuna mwanadamu anaweza kuumba. Ni Mungu ni wa pekee, yeye ni wa pekee. Kwa hivyo akiamua anataka achukulie ushuhuda ama achukulie utukufu, lazima atachukua utukufu. Wakati tulipokuwa tulipoenda uh, pale kwa tulipa set date yetu ya kufanya ya harusi nyingine. Harusi sasa tumesema sasa new date, new day ya kufanya hiyo wedding yetu. Bishop akasema kwamba nao sasa tumeona mko sawa tumeomba tumedhipitisha mko sawa na tumeona kwamba nyinyi Mungu ako ndani yenu na Mungu anataka kuwatumia katika maisha yetu. Tutia moyo sana. Na wasa ni kitu ambacho kilitusanganya na akasema kwamba harusi yenu hamtagaramia. Wala uchungaji unyokuwa pale wakasema kwamba sisi tutashikilia harusi yenu na hamtagaramia hiyo harusi. Tutaishikilia na tutafanya kila kitu. So wakati alipoita meeting ya wachungaji wote na akaita aka hapa meeting ya meeting ya leaders wengine akawakalisha pamoja tulikuwa shock tukuona hata chakula mtu anasimama anasema mimi nita provide chakula ya chakula kama halfway mwingine anasema chakula mwingine anasema mimi nitatoa gari mwingine anasema nitafanya nini because tulikuwa tuko ready mpaka hata mambo ya mavazi tulikuwa tusha prepare kila kitu iko ready so ilikuwa tu mambo ya fu, ya mambo ya chakula na mambo ya transport ndio ilikuwa washughulikie but tulipofika sasa at least ilikuwa almost two weeks to tuliona kila kitu imeprovidiwa chakula iko enough magari ziko kila kitu kwa Mungu ameshughulika kila kitu iko set na ulipofika wakati wa wedding atukua atukua yeye alika mtu kwa wedding yetu ilifika kwa sababu ilikuwa imechafuka na watu tulikuwa natembea tumbaka tunaona ni kama mtu akikuangalia unaona kama ni kama anakusema bado mtu akikuanglisha unaona kama ni kama anakuja ku, 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 ku enjoy ila mambo ambayo ulipitia lakini wakati ilipokuwa ya ilipofika ya harusi atukualika mtu hata ile una, unaandika barua mnaandika cards wakati huko tunatumia cards kualika um, um, nini tualika visitors kwa kwa, kwa sherehe hatukutumia any any means atutunalika watu wakati wa harusi ndio tulishangaa tulihost atu, tulifanya harusi vizuri na harusi ilikuwa na watu wengi more than 200 na tuku garamia anything kila kitu ilikuwa imeshagaramika na Mungu ameifanya kivi yake. So wakati ilipofika sasa wakati ilipofika harusi watu walikuwa wanaona the kind the, yani Mungu huyu Mungu ni nani? Huyu Mungu anaweza fanya nini? Watu waliona Mungu alifanya, Mungu alifanya katika maisha yangu 
katika maisha yangu mimi nasema kwamba Mungu alifanya. Ushuhuda ni mingi lakini nasema kwamba Mungu alifanya. Na Mungu wakati anapofanya lazima inakuja inatokeleze. Lazima watu wanajua Mungu ni nani. Mungu Mungu akitaka kuchukua utukufu, ye ni nani? Anachukua utukufu. Na akichukua utukufu lazima kila mtu anajua huyu ni Mungu ametenda. Hata mwenye haja waokoka, huwa anajua huyu ni Mungu ambaye ametenda. Kwa hivyo tunakutia moyo mwenzangu kwamba Mungu anatenda. Mimi nimeona Mungu anatenda. Na nimeona Mungu anabadilisha. Na nimeona Mungu anainua. Na nimeona Mungu anavyosema tu kwamba katika Jeremiah 11:29 anasema kwamba mipango zake ni mizuri na anatuazia mambo mazuri. Anapokuazia mambo mazuri, jua kwamba hiyo mambo mazuri lazima itakuja kutendeka siku moja. Lazima itakuja kufanyika siku moja. Chochote unachokiomba katika maisha yako, Mungu sio kiziwi asiki. Mungu Mungu sio ati ni kiziwi mwenye hawezi akasikia. Mungu sio ati ni mwanadamu ambaye unaomba na anaichukua anaiweka kando ya maombi yako. Mungu anaiweka na siku moja anakuja atakutendea kwa wakati wake. Wakati wa Mungu unapofika, Mungu anatenda na Mungu pia anakufanya wewe utafurahia. Utasahau yale ambayo umechungwa ambayo umepitia. Utasahau ile yote ambayo umepitia. Utasahau yale yote ma, ma, machozi ambayo ulilia yote Mungu anayafuta katika maisha yako. So na kutia tu moyo wewe mahali popote ulipo. Na hata wewe ambaye haujaokoka Inaweza kuwa labda katika maisha yako kuna mambo ambayo unapitia na hujaokoka. Kuna mambo ambayo unapitia katika maisha yako. Kuna mambo ambayo unatamani katika maisha yako. Unasema tu aki tu siku moja Mungu akinitenda yako tu unasema una, una, una jina lake Mungu na bado haujamjua huyu Mungu. Na kuambia kwamba Mungu anasikia maombi. Na kama hujaokoka Mungu hawezi akasikia maombi yako kama hujaokoka. Maana ukisoma katika kitabu cha <coughs> kitabu cha Romans Warumi Hamlango wa nane, hapo mstari wa nane kuanzia hapo nasema kwamba uwezi ukatembea katika njia za za upotovu ama uwezi ukatembea katika njia za dhambi na umfurahisha Mungu wakati unapofika katika umefinywa ama unapitia hali ambayo ni ngumu ama unapitia hali ambayo umelemewa ama unataka kuna kitu ambao umetafuta sana katika maisha na upati unapopitia unapokaa katika maisha ambayo ni ya dhambi unapata muita Mungu Mungu hata kusikia kwa sababu haujakuwa connected na yeye kwa hivyo nakutia tu moyo na nakwambia kwamba umkubali Yesu katika maisha yako ndio wakati utakapotaka msaada wa karibu utakapotaka Mungu akushikilie Mungu wetu ni mwaminifu na ako karibu na wewe Mungu wetu ni mwaminifu atakuwa ameingia ndani ya moyo wako na amekupatia maisha mapya amekufanya umekuwa mpya mimi nilikuwa na na jaribu kuwaza nyuma after sai shati ndeka yoyote nishapitia yote hasa nikishaingia katika ndoa nimekaa nimetulia na jaribu ku, ku rewind yale ambayo nilipitia nyuma sasa nikawa nasema kwamba na kama singekuwa nimeokoka ningeweza kweli kama singekuwa nimeokoka ningeweza hata kuomba kweli kama singekuwa nimeokoka ningesoma hata neno kweli maana unapotaka kumuongea na Mungu lazima uombe na lazima usome neno lake hapo ndio Mungu hapo ndio njia yetu mnapatana na Mungu na Mungu anakuongelesha So katika maisha yangu nilipitia hiyo hali yote then after sasa kutulia sana nikaanza kuongea na watu nyumbani wengine kuwatuliza nikawaambia unjoe kuna wengine wala ambao hawako wanaelewa nawaambia ngaja kulienda hivyo na hivyo lakini sasa mambo iko sawa na mjoe kwamba Mungu yuko na mjoe kwamba Mungu anawataka sasa nilipata nafasi mzuri sana ya kwenda kuwahubiria hata wale wengine na Mungu alitutumia katika njia ambayo ni, ni kubwa sana ku kuhubiria watu na kuambia watu vile Mungu anaweza maana Mungu alikuwa shaa tutendea Mungu ameweza na Mungu amefanya mambo ambayo ni ya kushangaza tu kabisa hata machoni mwetu Mungu alifanya mambo ambayo ni ya kushangaza niliwaambia na wengine wakaweza kurudia kwa Mungu na wengine wakaweza kupia kuokoka na Mungu akaweza kuingia katika maisha yao na wakajua kwamba tu ni Mungu peke yake ndiye anayeweza. Kwa hivyo yule tu ambaye ananitazama ama una ama unaweza kuwa unanisikiza mahali popote yuko, mahali popote tuko, wewe ambaye unapitia hali ambayo ni ngumu, tafuta kwanza ufalme wake Mungu. Kitabu cha Matthew chapter 6 verse 33 nasema kwamba tafuta kwanza ufalme wa Mungu na unapotafuta ufalme wa Mungu ndani hayo mengine yote Mungu atakupatia hayo mengine yote Mungu atakuzidishia na usiona kwamba Mungu amekuacha usiona kwamba kwamba uko na magonjwa ambayo huwezi kapona usiona kwamba unapitia maisha ambayo haiwezekani kwa Mungu yote inawezekana mimi najua kwa Mungu yote inawezekana na kufikia mahali hapa Mungu aliweza kutuinua na mume wangu sasa saa hizi ni pia yeye anafanya kazi ya Mungu yeye ni mchungaji 
na pia tuko na kanisa na Mungu ametuinua na Mungu ametupatia nguvu za kushikilia pia wengine na kuhimiza wengine. Kwa hivyo tupo pote pale ulipo nataka tu ufunge macho yako tukaweze kuomba. Na kama haujaokoka ini watu moyo wako na umpokee Yesu Kristo siku ya leo. Mahali popote ambapo uko na ungependa kumpokea Yesu Kristo. Nataka tu nikuelekeze katika hii maombi na umpokee Yesu Kristo na moyo mo, na Mungu ataingia katika maisha yako. Sema Bwana Yesu naje mbele zako mimi mwenye dhambi naomba ukanisamee naomba ukanisamee dhambi zangu na ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima na uingie katika maisha yangu na unifundishe njia zako nami nimekupokea wewe Yesu katika maisha yangu katika maisha yangu katika maisha yangu naomba ukanielekeze katika njia zako na unielekeze katika maisha yangu na unielekeze mfalme katika maisha yangu kayachukue katika jina la Yesu Kristo ni maomba na kuamini na nataka tuniombe na wewe yoyote mahali popote pale ulipo unayepitia hali ambayo ni ngumu Mungu wetu ni mwaminifu anaweza baba wetu katika jina la Yesu Kristo mahali popote mtazamaji wangu alipo msikizaji wangu mahali popote alipo na mkabidhi mikononi mwako Jehova anayepitia hali ambayo ni ngumu anayepitia hali ambayo ni ya magonjwa anayepitia hali ambayo mfalme haieleweki anayepitia hali ambayo ni ya machozi kama mimi niliyopitia Bwana na nilikutazamia mfalme na ukaniokoa nilikutazamia Yesu na ukachukua tukufu wako nilikutazamia Bwana na ukanitoa katika mahali pakubaki pa, pa, pa peke yake nilisema na wote mfalme me, lakini ulinisimamisha Bwana katika jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana ukamguze, ukamtoe katika mahali pale amekwama, ukamtoa mahali pale ambapo amekwama ame, ame Jehova, mtoe mahali pale ambapo mfalme anaona hana mbele hana nyuma. Naomba mkampanguze machozi katika jina la Yesu Kristo. Naomba mfalme ukamguze kwa jina la Yesu Kristo na nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Naomba tukamtazamia Bwana na ukam acha maisha yako Mungu akaweze kuiendesha na Mungu wetu ni mwaminifu Mungu hata kuacha Mungu anatenda mema na nimemuona akitenda nataka tu nikukumbusha kwamba mimi kwa majina naitwa Joy Amaiza na mimi ni mhudumu wa nyimbo za injili uh, gospel, uh, gospel minister na ukitaka kupata nyimbo zangu utazipata pale kwa social media zangu zote social media zote utazipata ziko pale kuna YouTube ni Joy Amaiza Amaiza ni A M I T Z A na pia Facebook ni Joy Amaiza Instagram uh, X ilikuwa inaitwa Twitter uh, TikTok zote utazipata ni Joy Amaiza na kama ungependa labda mawasiliano kwa kupitia kwa namba ya simu unaweza uh, angalia pale kwa kwa hiyo runinga ambayo inaitwa Heaven Pound namba yangu ya simu kwa pale unaweza watafuta najua watakupatia alafu tutaweza kuwasiliana zaidi na zaidi na pia kwa Facebook watu wanawasiliana pia na Mungu atakubariki Mungu wetu akubariki na Mungu wetu akuonekanie kwa hivyo tuendelee kufanya kazi ya Mungu na tuombeane na uokoke na usimame katika jina la Yesu Kristo